Hej folk, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Vi är er nu uppe på Axla Tusdjur. Det är er nu starten av oktober så vi tänkte att komma upp hit lite sån på kvällen i någon av de byna mörkna för att på något sätt i tänkte att den vloggen här kunde vara en slags intro till oktober. Så ja, det är er ju den skumlaste månaden i år på grund av Halloween och shit. Så ja, vi är er uppe för att få lite spooky vibes och bara ha en ganska så random vlogg egentligen. Och som vi har nämnt tidigare så är er att i Opreben vi är lika gott att filma vloggs, så det är er bara kamerafrasen. Vi är er lika gott att både filma och vara i och producera vloggs, men så är er det sån att mestparten av vännerna våra inte gick idag redan och det är er ett litet problem. Så idag så har vi tvingat mig att vara dikte på den lilla vloggen här. Mega tur för dig. Om om någon har sett på kanalen länge, sån sedan 2015 ish, så har du kanske sett två i tidigare videor, så som den en kvar norska klassen, det var en sån Minecraft serie med många andra youtubers där var bara dikte med. The Golden Days. Ja. Vet du då du hade youtube kanal? Mm, ja. Ja. Ja, det var ju det, det var ju en ting en gång. Ja, det är en video och det var med Nico, men den ja. Så ja. snackar vi kom. Vi var sammen i den videon man så slår vi upp så vi slattar video. Ja. Slattar inte bra. Ja, right. Jag blir jag blir traumatiserad när jag sett den här förra gången. Jag får kanske inte länka till den. Då tar jag länken faktiskt. Nej, för har du. Jo. Men ja, jag tänkte vi bara skulle gå lite runt egentligen och det alltså i bor ju rätt i närheten av här huset mitt är er sån Jag vet inte hur det ser ut. Det är nere där han bor på. Ehm Det är er ganska massa fint område här och vi ser framåt så vi kan liksom gå runt och snacka om lite spooky historier och upplevelser och sånt ting och bara ha en fin intro till oktober på den måten. Folken som ni ser så har vi en häftig nice utsikt här. Så det samma med andra plan. Jag vet inte hur gott det går se det på kamera men det är er sån typisk plats när du går tur här uppe för att det är er jävligt populärt plats att gå tur. Bara se upp hit, sätta här, se på utsikten och ta det så you know. Så ja, men folken um Ja, det är er oktober och shit. Jag tänkte att om någon har någon creepy historia eller något sånt att berätta så bara att köra på för att jag vill ha lite spooky vibes i den bloggen här. Så ehm um, någon upplevde något paranormalt i det sista. Mötte en creepy ut på bussen en gång då. Fortell. Okej. Okay. Okej. Okay. Story time med Benedikt. Okej. Okay. Så är er ju en dyka som vi skulle ta bussen igen från teater, men inte sant? Och så uh, sitter vi på bussen. Och det bakåt då sitter det en dude som har så schikligt broken english liksom. Nej, inte engelsk, norsk. Ja. Och så stack han där. Åh, jag gläder mig till påsk. Påsk jag kör på påsk skillinger med ski. Jag bara och vi bara great, inte sant? Och men Lukas, han vill som han skulle gå av för med. Så jag fick en melding att han har gått av, vad sån här lycka till. Jag var schikligt schikligt rädd. Och så efter han Lukas gick, fick han en man helt perfekt norsk. Ingen talfel, ingenting. Du får. Ja, och så där eh ja, hur hur gammal du är er då? Jag bara eh eh 17. Och så han bara, ja, men har du har du lappen då? Jag bara nej, det är er inte för nästa år. Nej, för liksom visst visst du lappen så kan vi sitta på och du kan köra med runt, ikvant. Jag bara ja. Och spurrar om jag hade båtlappen. Och jag bara Nej. Det tänker du bara lite som en person som har båt lappen. Jo, inte sant? Jag tror egentligen att mailing då, ja, inte sant? Inte sant förresten. Mm. Mm. Och så och så nej, det det har jag inte. Och så var han väl sån där, "Oj, ja, nej men idag så kunde du kört på båten, skulle stå på vanschi bak, inte sant?" Jag bara, "Yeah!" Och skulle han av bussen. Och då spurtade han där var sån Ja, du blir inte med borta han Lars och dricker lite. Han du den här var ju så 40 år liksom. Han är 40 år och är bara nej du det vart jag har varit vecka från hem hela dag och man måste sitta och skriva vänt på mig hem så man måste spisa middag och sånt. Og han bara oj ja, så förgleder sjön och så vinkar han till mig när han kommer ut ur bussen och bara ha det bra och så. Ja, det var bussfyren då. Så på måten han snacka så hörde som kan ha fel ut men uh, jag tror att du att du gör rätt i och välgå inte bli rape på. Ja. Tycks det också säkert. Ja. Ja. Det är er lika grejt. Lika knä vänner om man blir våldtagen att det är så skit. Ja. Det kör. Men uh, ja, ska vi ta och gå lite vidare på grund. Ja. Är det sån att det skur säkert fullt av äddelkoppar att finna bäv där inne så nej fucking stock och så för det så. Tycker det kommer alla som man uh, lägger att ni grejer. Igår när ni skulle ut dörren Ja. Så eh är öppen dörren och så plötsligt så ser jag ett jävligt svart äddakopp väv liksom i sån i dörrkarmen min och så är er sån jävel äddakopp som står rätt över mig är bara uh. mamma <laughs> och ja, er uh, er så nå är det liksom sån kväll liksom när man ser på kan tänka på att mer realistiskt liksom och bli begravd levande liksom eller att liksom att liksom folk tror tro att att det är er död så är er begravd med men så är er det inte allihopa så är er vuxen upp inne i kista 
när de liksom har fått grupp och sånt liksom. Ja, det är Fy fan. In the meantime skulle jag säga att det får man. Gud då preben. Stranda på. Ja. Kan du så? Du blir stranda på alltså. Du kommer måste ut bakken. Du kan inte med båten. Så hoppar du av båten så får du svämma lite. Ja. Så du ska bara köra bort med. Åh fy fan. Och så ligger det. Så du är liksom mitt ut på det öppna havet och jävla ljus och... Ingen vet att du... Ingen landet fick det. Ja, det hörs egentligen ganska jävla ut. Men kista är helt klart. Ja. Jag har sett sånn video på YouTube på kloppen som man sitter här. Åh ja. Altså, if jeg har helt sikkert feil nå, men jeg ser for meg at det kanskje ikke er mulig liksom sånn om... Om du ikke blir gravet til jævlig ljus. Om du hadde klart å få den opp, så er det på en måte bare sånn... Så du har sånn lite pyster om å bare halve veien opp. Du skal liksom sparke opp i, og så hvis det kommer en lite hull, så skal du bare sparke som far liksom og få det opp. Og så skal du grave det opp sånn fort som det. Ja, så du kan grave det opp sånn gradvis da, samtidig. Ja, du kan grave det opp sånn, men du må gjøre det skikkelig fort da hvis det ikke blir tatt. Har du den kyssen en sånn der låsmekanisme, eller er det liksom bare sånn et lokk som går opp og opp og igjen, sånn som man vil? Ja, nok ikke. Jeg tror ikke det er låsemekanisme, fordi sånn, den skal jo ingen plass. Nei, ikke sant? Men jeg synes det er sånn at hvis vi ikke har tippet over den, så skal vi bære den ut i sånn dette kroppen ut av kyssen. Ja, det var en deilig sneil. Slenkebord. Ja, forresten, folkens, det er faktisk flaggermus her, sånn relativt også. Og ja, det var sånn ganske kom inn igjen til mitt program. Fordi liksom flaggermus er jo veldig sånn inspirert med Halloween og sånt. Og det er jo egentlig det jeg prøver å litt på med denne vloggen her. Men det er altså det flaggermus her på dagtid, så jeg på en måte antar at det burde være flaggermus her på natta også. Folkens, dere ser sikkert ikke han dritt nå. Men vi går i en fjærlig mørkt og creepy område nå, så jeg skal ta på lommet litt. Men jeg vet ikke om det gjør det mer eller mindre creepy. Men det ser forhåpentligvis litt nå. Det her er sånn jævla slender shit på. Se hvor store åpne områder er det. Hvorfor han? Om noen står der, så er det jo en god avslag. Skal vi på vei nå? Skal vi bare gå? Ja, vi er på vei mot det overfaglige av barnehage, faktisk. Der skal det være, det er liksom ruiner etter at du får på meg. Jeg tenkte at det er kanskje litt creepy til det nå. Jeg har en creepy historie som er som jeg tenkte å fortelle, så jeg tenkte å spare den til vi kommer dit. Den er litt mer creepy på en annen måte enn Benedikt sin. Benedikt sin historie var litt realistisk creepy. Minne meg som paranormal creepy. Er paranormal et ord, eller er det bare de som sier engelske ting på noe? Nei, det er paranormal. Ser det creepy ut nå? Fuck. Jeg må gjøre sånn når jeg skal fortelle historier etterpå. Ja, faen, jeg blander meg selv. Du må ta batteri. Du må ta batteri, jeg må ta batteri. Du må rave party da, for eksempel. Jeg kan bli to. Ja, ja. Beat fucking skills. Så jeg klarte en spørsmål om at de bråder for meg ut i skogen mitt da, altså. For å filme en blogg. Ikke stor fan. Her er det folk, altså. Det er ikke creepy, da. Så bra. Synes du det er creepy, eller ikke? Vi har liksom litt... Her var det åpenbart et hus her, sånn til. Men det er en veldig remote plass av et hus, da. Men... Vi skal se i hvert fall ruinene her. Her ser dere den første selfie-stikken eller sånn. Er det her noe? Åh! Hæ? Stilt den. Oi, oi. Hvordan lykke det? Choose your fighter. Jeg er Kaisen Yuga Ninja Gamer eller sånn. Men så er det den her. Det er sånn dere ser på jævlig stor den tingen der igjen når den klør og så sånn, men... Øh! Ja, nå ser jeg. Ja, det er... Det er skåsteng! Han går inn i treet. Han går inn i treet. Det er faktisk det verste jeg har sett i kveld. Altså, det der er et beis. Om jeg nok en gang har sett det. Er dere ikke enig? Jo. Så nå når vi er her da, midt ute i mørkeste natta, så tenkte jeg å fortelle min creepy historie. Jeg fortalte det på en annen vlogg dere sikkert har sett tidligere også, men det er sikkert at alle fikk med seg det. Min creepy historie da, prøver noen venner. Så dere var sånn ned i gangen min. Det er sånn skive dør inn til en sånn ganske mørk hall, på en måte. Eller hall faktisk gang. Og liksom, før så var det egentlig ingenting der, så jeg har nesten aldri vært i det rommet i alle årene jeg har bodd i Winter Mansion. Det smidt. No shit. Så ja, det er ganske sånn mørkt og mystisk rom for meg egentlig. Jeg vet ikke hva faen sier der nesten. Men ja, det var en kveld da, i sommerferien, der jeg satt oppe til sånn seks på natta, i stua, og jeg redigerte, jeg var her med denne, ingen andre i huset. Men i hvert fall da, jeg hører liksom fullt av lyd der nede, som om det er noe jeg dør så åpnet seg eller noe sånn da. Men jeg tenker at, jeg lå det sikkert bare huslyd da. Det var en gang jeg gikk for å sjekke, men jeg så ingenting der nede, så jeg bare minet min egen business. Men neste dag da, når jeg skal forhold til huset, så ser jeg at, fordi døra, den skivedøra, den var litt åpnet fra før. Den var sånn sånn åpnet. 
dagen efter var han legit sånn så så massa öppna. Sån 100 % det var han på själv. Då tänkte jag kanske det var det jag hörte. Eh men så var jag sån okej, okay, ska jag freak ut ändå. Så jag ringte mamma och sån du, är er det en uh, logisk måte den skivdörren kan bevega sig på en annan? Är er det sån som bara kan ske liksom att han bara glider eller något sånt? Hon menade att nej, det var inte egentligen det. Och här är er värsta ting då, jag var sån ja ja, det går säkert bra, sant? Men tant om i tant Maria och kärsten Anna Jale, de var på besök med oss då, som två veckor för det där och de så där nere. Och så jag vet inte varför i helvete mamma sa det här till mig när de var hemma där andra från för och jag hade hört att Alida så men hon sa att han hade fortalt och de hade druckit en del en kväll när de hade det plus att han sa att han var jävligt trött men han sa att när han låg där nere i mörkret så att han så en liten jente gå förbi rummet där i gången inte sant eller så fem sex år gammal jente han, han var sån jävligt skrosi på det man var sån det kan han inte drömt då eller att det bara var jävligt full liksom men still då det är er ju jävligt creepy så själv men så i hörte lidan och att dörra böjde sig i så nästa dag han hade böjt sig det var akkurat där alla plats i hela jävla huset det där hade skett och det är synsigt väldigt creepy i i sig själv det är what a story mark jag var säker du att det är er creepy jo det blir nog bli ganska sant nu så ska vi vi nog gå tillbaka egentligen i vart fall kommer oss in vi får den bloggen här men hej vi prövade i vart fall att laga en creepy oktober halloween themed vlogg så yes folkens alltså vidare var kött med att vi liksom kunde se sån fes och sån så bara stirra på oss från mörke och så vidare och det är er ingen var seriös med det men så ser vi den jävla dritten här då bara lyser på den och jättemycket skott gör så nej vi vi går okej okay, folkens vi är er på väg tillbaka nu uh, för det blir nog bli ganska sant med folk flera gånger Du, jo, jeg har jævlig ondt i øvrigt mitt Sånn, jeg mener ikke sånn ondt i øvrigt, men sånn Det kjennes som at jeg har slått med jævlig hardt Har du slått det til i dag da? Nei, jeg kan liksom ikke huske det, men jeg, liksom, jeg skjønte jævlig det, liksom, det blir bare verre og verre, føler jeg jo Det er en tid det tar, så jeg vet ikke, det er bare sykt irriterende Jeg det går over snart Skal mm. vi nå da? Nå er vi... Uh... På vei til Winter Mansion <laughs> På vei til Winter Mansion <laughs> Det er akkurat det vi er um, Jeg vet ikke Jag vet inte hur ni aktiv vi är er, men vi är er på Axla i alla fall på uh, Tusia. Jag pratar med Treven. Nu är er både i och Benedikt och fortalt i alla fall delvis creepy historia. Så uh... din tur. Ja, jag fortäller. Vad är det nu? Satt på rummet, tittar sig på Youtube. Jag spelar lite. Och så ser de inte sitt syn då. För det var mörkt i bort i gången, sant? Ja. Sen så skygge så går fort förbi Joakims dröm och in på baren. Ja, vad fan. Jag bara. Oj. Och så ropte på mamma, men var nere. Så väntade den två minuter till och ser det igen. Så är er nästan säker på att det är er sån man som vi går runt i. Jag vet inte bara så blir det så vet. Okej, okay, Var det någon en uh, konklusion till den historien eller? Nej, det var bara det var bara det så. Ikke checka rummen, men det var ingen där. Okej, okay, så mysteriet ulöste den dag i dag då, med andra ord. Ja, ja. Skal, har du kollat en plan imorgon egentligen? Ja. Okej. Okay. Ska vi prova? Eh, uh, alltså först och främst så ska jag ju börja liksom det gear fan vlogga kanal shit då, men alltså Kan du där då? Vet du, det är så skrika. Kanske. Tror du kan hjälpa eller något eller vad? Jag vet inte alltså det är er populärt område och folk rör köddar runt där allt i alla sidan och kan så driva. Og... Du, det är er säkert precis som köddar där. Jag vet inte. Kanske någon kan hjälp så blir jag säker ut liksom eller vad? Ja, det kan ha någon har skadat sig någonting och fallt någonting. Jag vet inte, vi kan säkert knacka ut. Det är säkert ingenting då, men å... Nej då. Okej, okej. Kom igen. Det är vad det finns typ som då. Jag ska lägga någon sån. Jag ska på lista. Jag ska på. Ja, okej, kom igen. Vi vi vill ha. Ja, det är sketch ja. Bara. Det är edgigt att vara. För som det är det är det. Det är det. Det gick så. Ja, det är. Fan. Det var sån rätt jag var där. Vi, vi må nesten sjekke om det er noe sånn. Ok, nei, det er ikke en bimål. Nikko, Nikko. Nikko, det er en jævlig dårlig idé. Kan det er ingen her? Hvorfor er ingen her? Vi har ikke finnet ut. Kan vi gå tilbake igjen, vær så snill? Nå har dere hørt jo skrika, det må jo være her. Ja, men... Må vi bare, bare sove på litt rundt, ok? Vent, vent. Nikko! Ja? Legg noe, ok? Hva da? telefon telefon jag filmar Nej gör den Filma i ett minut är det viktigt Ja Okej du filmar så så Okej Schluss kom Ta fram den bakken Okej 
fortsatt er der. Jeg tror den kaster den enda ikke. Ser da sånn sånn ut. Vente, den klipper gårda nå. Spoler litt. Det handler ikke. Det går så lenge siden. Vente. Ser det som det skjedde noe jævla natt opp. Hva skjedde da? Hva skjedde jo dette her? Se til noen hvilke spor her. Hva faen som skjedde? Hva faen som skjedde? Kom inn i politiet, vær snill. Please. Tror du vi burde? Ja. Det skjedde noe jævla natt opp til måde, og vi hørte jo skrike. Ja, derfor må vi vite det nå.